Uno dei brani che ascolteremo al concerto del 24 settembre, anzi il brano d'apertura, è l'Ouverture Le Ebridi di Felix Mendelssohn. È una delle pagine più importanti di tutto il sinfonismo tedesco. Richard Wagner, che ne era completamente innamorato, diceva che addirittura si trattava del brano sinfonico più importante della cultura tedesca. Esagerava, forse no, o forse sì, però di sicuro è un brano che ha ispirato anche molta cinematografia, se pensiamo che fin dagli albori del cinema, Louis Bunuel nel 1930 usò la Grotta di Fingal, che è l'altro nome delle ebridi, per eh, un suo film, L'Age d'Or. Che cos'è eh, le ebridi? È un'ouverture, ouverture non in senso operistico, non è un preludio a un'opera, non è un'introduzione a un'opera, è un pezzo da concerto, sinfonico, di una decina di minuti, che è quasi un diario di viaggio. Mendelssohn lo scrive a vent'anni, quando visita in questo tour europeo che fa per scoprire eh, le meraviglie naturalistiche e culturali di tutta Europa, lo scrive subito dopo aver visitato appunto la grotta di Fingal, che è sull'isola di Staffa, siamo nel nord-ovest della Scozia, territori estremi chiaramente. Lui a vent'anni la visita con un amico e poi, tornato eh, più a, a più miti latitudini, decide di eh, mettere in musica le impressioni che ne ha derivato. Eh, ovviamente eh, non ci dobbiamo immaginare Mendelssohn che compone l'ouverture delle ebridi in mezzo a questi scenari estremi, raccoglie le impressioni, scrive alla sorella, alla famiglia, addirittura abbozza eh, uno schizzo delle grotte in una lettera, è un grande disegnatore Mendelssohn, ci sono degli acquerelli molto belli e le poche righe, le poche, i pochi tratti che usa per dipingere la grotta di Fingal danno molto bene l'idea di questi territori così aspri, così rocciosi, squassati dalle onde eh, del, del mare. In realtà la grotta di Fingal viene ultimata a Venezia e prende il nome iniziale di Isola Solitaria, poi cambiato appunto nella grotta di Fingal e successivamente in, nel nome che conosciamo tutti adesso, cioè Ouverture, le ebridi. È un brano meraviglioso con un tema incisivo che rimane scolpito per sempre nella memoria di chi l'ascolta per la prima volta e non ci resta che ascoltarlo al Teatro Coccio.